ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചമ്മന്തിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഉപ്പുമാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പുമാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതിനയാണ് പൊതിന ചമ്മന്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മലയാളികൾക്കൊന്നും പണ്ടത്ര ഫെമിലിയർ ആയിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമല്ല ഇപ്പോൾ പക്ഷെ നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്ഷണങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ചമ്മന്തികളിൽ ഒന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ പൊതിന ചമ്മന്തി ചില ഹോട്ടലുകളിലെല്ലാം മസാല പപ്പടത്തിൻ്റെ കൂടെ ഡിപ്പായിട്ട് ഈ പൊതിന ചമ്മന്തി അവർ തരാറുണ്ട് പൊതിന ചമ്മന്തി ശരിക്കും നോർത്ത് സൈഡിലേക്കാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഈ നമ്മുടെ മാങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം പൊതിന നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് കാരണം ഗ്യാസ് ട്രബിളിൻ്റെ പ്രശ്നം അതുപോലെ തന്നെ ആസിഡിറ്റിയുടെ പ്രശ്നമൊക്കെ മാറാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറയാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ചട്നി ആണെങ്കിലും നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തുന്നുണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലും ടേസ്റ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ മാങ്ങ ഞാൻ മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാങ്ങ ഒരു ചെറിയ മാങ്ങയാണ് ആ മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുളിയൊക്കെ അനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് പൊതിന വേണം പൊതിന ഞാൻ ഒരു പിടി എടുത്തിട്ടില്ല അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അത് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മല്ലിയില വേണം മല്ലിയില പൊതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ വേണം ആ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം അതും കൂടെ വാഷ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിൽ അവർ ചെറിയുള്ളി ഒന്നും ചമ്മന്തിയിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല എരുവിനായിട്ട് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളക് നമ്മുടെ എരുവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഉപ്പ് മാങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പിടുന്നില്ല അപ്പോൾ സാധാരണ മാങ്ങയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് തേങ്ങ ചേർക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഞാൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോർത്ത് സ്റ്റൈലിലേക്ക് പോകും തോറും അവർ പൊതിന ചമ്മന്തിയിലൊന്നും തേങ്ങ ചേർക്കില്ല അവർ മെയിനായിട്ട് അതിനകത്ത് ചേർക്കുക ജീരകം അതുപോലെ തന്നെ തൈരുമാണ് ഇത് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ചമ്മന്തി അരക്കണ പോലെ അരച്ചെടുക്കുക ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കരുത് അപ്പോൾ ആദ്യം അരയാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കും തുറന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ലപോലെ അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ചമ്മന്തി പോലെ തന്നെ ഈ ചമ്മന്തിയുടെ കൂടെ ഒരു പപ്പടം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരു കറിയുടെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് സൂപ്പറായിട്ട് ചോർണം മാങ്ങ നമുക്ക് ഉപ്പുമാങ്ങയ്ക്ക് പകരം സാധാരണ മാങ്ങയാണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട്